За самбац хоно өхтөдөө өнөөдрийн хичээлийг эрүүл мэндийн багш болор цэцэг мэдээлэл зүйн багш орхон батар тэгээ Монгол хэлний багш миний бий өдөртөж авална. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр асуудал дэвшүүлэн үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ шалтгаан үрийн холбоо үндэслэл нотлохтой гаргах гэсэн ийм хичээлийг үзнэ. За хичээлийн эхлэхийн өмнө багш танарт нэг дүрс бичлэг үзүүлье. Бүгдээрээ энэ дүрсэл бичлэгийг харахта ямар шалтгааны улмаас юунаас үндэслээд ийм асуудлууд гарсан бэ гэдгийг маш сайн эргэцүүлэн бодоороо. За бичлэгийн үндэсний дараа бүгдээрээ энэ асуудлаар ярилцсагая. За, за ингээ бүгдээрээ бичлэгээ үзээд бүгд нэг нэг зүйлийг эргэцүүлсэн баха гэж бодож байна. Тэгэхээр бидний эргэнд тойронд маш олон зүйл байдаг. Тэр бүхэн биднийд нөлөөлж байдаг. Тэгэхээр сая гарсан бичлэг дээр гарсан асуудалд хамгийн гол нөлөөлсөн шалтгаан юу вэ гэдгийг та бүхэн өөр өөрийн өнцгөөс бас эргэцүүлсэн баха гэж багш нь бодож байна. Тэгэхээр миний одоо дэлгэцэн дээр гаргах шалтгаануудыг өөрсдийнхөө одоо эргэцүүлсэн шалтгаантай харьцуулаад асуудлын чухам гол шалтгаан нь юу юм бэ гэдгийг бүгдээр ярилцъя. За хамгийн ихний одоо бид нарын харах зүйл бол бид өнөөдөр яг ямар хоол хүнс хэрэглээд байна вэ? Хоол хүнсний хэрэглээ маань хэр зэрэг зөвхөстэй байна вэ гэдгийг анхаарах нь. За тэрнээс гадна бидний одоо хамгийн сайн мэддэг зүйл бол юу вэ гэвэл ер нь дасгал дасгал хөдөлгөө сайн гэдгийг хүн бүхэн мэддэг. Тэгсэн хэрнээ энэ дасгал хөдөлгөөнийг хийх ёстой гэсэн хэвшил дээрээ бүгдээр бас яг тэр болгон хийч чадахгүй ийм одоо алдаа гаргадаг. Тэгэхээр энэ маань бидний бас яг юу нь төргөдөг вэ гэдгийг бас эргэцүүлмээр. За тэрнээс гадна юу вэ гэхээр өнөөдрийн бид нарын амьдралын хэв маяг маань яг чухам ямар байгаа вэ? Бид нар зөв хэв маягтай амьдрч чадж байгаа юу гэв юу? Жишээлбэл одоо өглөө хідэн цагт бастаг вэ? Өдрийнхөө хоолыг хідэн цагт идэдэг вэ? Тэгээ орооны одоо хоолоо хідэн цагт идэдэг вэ? Хідэн цаг гээд унтаж амардаг вэ? Гэх мэдчлэн нь бид нарын яг өнөөдрийн амьдрч байгаа амьдралын хэв маяг маань ер нь хэр зөвхөстэй харьцаанд байна вэ гэдгийг эргэцүүлмээр. За тэрнээс гадна саяын бичлэгт гарч байгаа гол зүйлд нь нөлөөлж байгаа зүйл нь чухам юу юм бэ гэхээр бас эрүүл мэндийн шалтгаанаар бас энэ сая асуудалд бол нөлөөлсөн байж болно. Эрүүл мэнд энэ зэрэг өвчин юм гэх бол бас тэрнээс гадна бас шалтгаалах зөндөө олон зүйл байдаг гэдгийг та нар бас эргэцүүлсэн баха. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр техник технологи маш өндөр тийм хөгжилтэй 900-нд амьдарч байгаа. Тэгэхээр бидний эргэн тойронд байгаа маш олон зүйл бас бид нарт нөлөөлдөг. Оо жишээлбэл одоо гар утстайгаа хэдэн минут одоо харьцдаг бэ? Цахим орчинд хэдэн минутыг өнгөрөөж ирнэ вэ гэд энэ бүхэн бид нарэ бас энэ үйлдэлд нөлөөлж тэгснэрээ яах вэ гэхээр бид нарын биеийн жин бол хэвийн хэмжээнээс хитэрсэн ийм асуудалд хүргээд байна. За тэгэхээр энэ бүх шалтгааны улмаас л одоо биеийн жин маань хэрийн хэмжээнээс хитэрсэн гэсэн ийм одоо дүнэлтийг бол гаргаж болно. Тэгэхээр энэс бид нар юу гэрэгцүүлэх вэ гэхээр асуудал гэдэг зүйл мэд нэр чухам юунаас болж одоо гардаг вэ гэдгийг бүгдээрээ нэг хэдэн минут бодоороо өгтөдөө. За за та бүхэн маань энэ талаар нэлээ эргэцүүлсэн байх гэж бодож байна. За багш дэлгэцэн дээр хоёр зураг үзүүлж байна. За энэ хоёр зургийн хараа та нарт яг юу бодогдож байна? За. За тэгвэл энэ хоёр одоо гарсан зургийг нэлээд биеийн жингийн зөвхөстэй харьцаа гэсэн энэ үгтэй харьцуулаад хараараа хөвтүүдээ энэ дунд бас яг ямар асуудал ургам гарч байгаа бол гэдгийг бүгдээр эргэцүүлье. Тэгэхээр бид бүхний яг хүсэж мөрөөддөг юм юу вэ гэвэл За энэ нацг туржийн жаргалын жаргалын гэсэн шүлгийг бол бид бүгдээрээ мэднэ. За эрүүл энхийн нэг нь нэгэн жаргална. Энэ ертөнцийн дотор хамгийн чухал зүйл бол эрүүл энх юм аа гэдэг ингээ хэлсэн байдаг. Тэгэхээр эрүүл байхын хамгийн гол үндэс нь юу вэ гэхээр биеийн жингээ зүй зөвхөстэй одоо авч явах гэдэг маань бас хамгийн чухал зүйл юм аа. Тэгэхээр бид нарын хүсэж мөрөөддөг бид нарын байх ёстой хэмжээ бол биеийн жингээ зөвхөстэй харьцаанд байлгах юмсан гэж боддог байтал өнөөдөр хитэрхий тарган эсвэл хитэрхий турнхаа гэсэн ийм одоо байдал үүсээд байгаа нь өөрөө хэлвэл энэ биднэрийн дунд тохиолдоод байгаа биеийн жингээ хэрхэн одоо зүй зөвхөстэй авч явах вэ гэсэн асуудлыг үүсгэж байгаа маа. За тэгэхээр асуудал яг хэрхэн бий болох вэ гэдгийг бас яг энэ дэлгэцэн дээр байгаа зураг дэлгэцэн дээр байгаа үзүүлэнгээс та бүхэн мэн жоохон эргэцүүлэрэ өгтөдөө. За 
асуудал гэдэг болохоор яг одоогийн бодит байдал. Тэгээд бид нарын хүсэж мөрөдөж байгаа тэр зорилго хоёрын хооронд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг бол асуудал гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр энэ талаар би бас нэг жоохон тодруулга нэмж хэлж өгье. За тэгэхээр бид нарын өмнө одоо тулгамдаа дага хамгийн гол зүйл юу вэ гэхээр бид бүхэн байгаль орчны яг унгын төрхөөр нь хадгалахыг маш их хүсэж мөрөөддөг. За тэгтэл бид нарын яг одоо байгаа байдал маань юу вэ гэхээр бид нарын иргэн тойронд байгаа байдал маань устаж одоо өгөө бол хан амтан маань аюулт хүрэх ийм одоо зүйлийг бол бид нар бас харж байгаа. За тэгэхээр энэ хоёрын дундаас яг ямар асуудал гарах вэ гэхээр байгаль орчны яаж одоо унгын төрхөөр нь хадгалж үлдэх вэ гэсэн ийм асуудал гардаг. За тэгэхээр асуудал гэдэг бол ингэж үстгийн байна. За тэгэхээр өнөөдрийн Монгол хэлний хичээлээр асуудал дэвшүүлэн тайлбарласан ихийг задлан шинжлэх энэ ихэд асуудлыг яаж дэвшүүлсэн тухай үзэх юм аа. За за хүмүүстэй сурхаж хийхаа 98 дугаар хуудсыг гаргаад сурагч бүр биеийн жингээ ханаж сурхан хамгийн сайн хөвшил юм гэсэн ихийг үйл гэж нэг уушаарай. За за бүгдээрээ ихэг үйл гэж нэг уйссан баг. За дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулаад ихийн хэсэглэж авсан энэ хэсгийг багштайгаа хамт бүгдээрээ уйши. Сурагч бүр биеийн жингээ ханаж сурах нь хамгийн сайн хөвшил юм. Бодисын солилцооны өөрчлөлтийн улмаас арьсан доорх өө хөлөг болон бусад эдийн дотор илүүдэл хэмжээгээр өө хөрөмтлөгдөх биеийн жин нэмэгдхийг тарглалт гинэ. Тарглалтаас шалтгаалан биеийн жин хэвийн хэмжээнээс хэтрэх нь сүүлийн үед олны анхаарлыг нэлээд татах боллоо. Ялангуяа охид бисгүүчүүд турунхаа гойлог болохыг хүсэн ян зүрийн баталгаагүй юм хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэж эрүүл мэндээрээ хохирох явдалч цөөн бус гарч байна. Иймд олон хүний сэтгэлийг зовоож байгаа энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ? Тарглалтыг тодорхойлох энгийн арга нь биеийн жингийн индексийг тогтоох. Дунд сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн сурах бичигт биеийн жингээ ол харгыг тусгасан байдаг боловч түүний хэмжиж хөвшил болгох биеийн жингээ ханаж сурах нь тулгамцсан асуудлын нэг болж байна. Биеийн жингийн индексийг бодохдоо биеийн жин ба өндрийг үнэн зөв нэгт юм ба тодорхойлох шаардлагатай. Тухайн хүний биеийн жин ба өндрийг харьцуулж бид агуулгадах өөхлөг эдийн хэмжээг тогтоохд биеийн жингийн индексийг ашигладаг. За за бүгдээрээ их хоёр удаа уйссан баг. За тэгээ ихийг нэг удаа үйл гэж уйшгаас гадна дахин давчиж давтаж уйшгах нь болохоор бас наривчлан уйшиж судлах ихийг задлан шинжлэх юм арга байдаг. За тэгээд ингэж уйснараа бид нэр яах вэ гэхээр энэ ихэд гарч байгаа агуулгыг одоо бүгдээрээ дэвтэр дээрээ бүдэвч зурглалаар илэрхийлцгээе. За за та бүхэн дэвтэр дээрээ ихэн агуулгыг ихэд гарч байгаа тулгуур өгсөөр хамгийн олон давтагдчих байгаа гол ойлголтуудаар бүдэвчлэл зурглсан байх гэж бодож байна. За тэгээд дэвтэр дээр байгаа зурглалаа за энэ самбарт үзүүлсэн зурглалтай харьцуулаад яг ямар ямар ойлголтыг яаж зурглсан байна хэрхэн зөв хийсэн байна гэдгийг ажиглаад хэрэгтэй зүйлийг дэвтэр дээрээ бичиж аваарай. За бодисын солилцооны өөрчлөлт. За бодисын солилцооны солилцооны өөрчлөлт маань юунд хүргэдэг вэ гэхээр арсан доорх өөхлөлт эдийн дотор илүүдлийг бий болгож байдаг. За энэ маань юу бий болгодог вэ гэхээр энэ сүйдэд биеийн жин нэмэгдэж байдаг. За биеийн жин нэмэгдвэл мэдээж тарглалт бол хэвийн хэмжээнээс хэтэрдэг. Ийм асуудалд хүргэдэг. За тарглалт хэтэрнээс хэтэрснээс болоод юу үүсдэг вэ гэхээр тарглалтаас болоод хүмүүс өөрийгөө одоо эрүүл сарвал гой харагдуулахын тулд баталгаагүй юм болон нэмэлт хүнсний бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэх ийм мэдэгдэл бол олонтаа гарч байна гэж. За энэ сүйдэд юу болдог вэ гэхээр бид өөрсдийнхөө эрэл мэндийг эрсдэлд оруулж байгаа гэсэн. За ийм зүйлүүдийг бол энэ ихийн энэ эхлэх хэсгээс бол ойлгосон. За тэгвэл та нар энэ бүтээвчийг маш сайн ажиглаарай. За тэгэхээр энэ бүтээвчтэй 
юу харагдаж байна бидний өмнө нь уншиж үзсэн судалсан ихээс энэ ихийн энэ хэсэг юугаараа ялгаатай байна ихийн хэсгүүдэд байгаа агуулах хооронд ямар уйлдаа холбоотой байна гэдгийг эндээс бол ажиглаарай хөвтүүдээ за за ингээд эндээс харахад болохоор ихийн дотор байгаа гол гол ойлголтууд бүгдээрээ хоорондоо шалтгаан үр дагавар маш нарийвчилсан ийм хол уйлдаа холбоотой байгаа нь бол харагдаж байгаа маа. За тэгэхээр энэ их бол бусад ихээс ялгаатай нь болохоор их дотор байгаа агуулга ойлголтууд нь учир зүүн нарийн холбоо хамааралтай ингэж бичигдсэн нь болохоор саяын агуулгын бидвэрт зөргөлөөс бол та нар харсаа. За тэгвэл ихийн одоо дэвшүүлсэн асуудал яг хаана байна вэ гэдгийг бүгдээрээ олцгой. За тэгэхээр жилийн ихэнд бол асуудал гэж юу вэ? Асуудал яг хэрхэн бий болдог вэ гэдэг талаар үтсэн байгаа. За тэгэхээр ихэн хэсгүүдээс багш самбар төгсөн байна. За энэ хэсгүүдээс яг ихэд төвшүүлсэн асуудал нь аль юм бэ гэдгийг олоод дэвтэр дээр бичээрэй. За та нар дэвтэр дээр энэ багшийн өгсөн даалгураас дэвшүүлсэн асуудлыг бол ялгаж битсэн байх аа. За тэгэхээр энд бол юу холж өгсөн бэ гэвэл дэвшүүлсэн асуудал буюу асуулт хоёрыг холж өгсөн байга. За тэгэхээр бид нарын өмнө тулгардаг хамгийн бэрхшээлтэй зүйл маань юу вэ гэвэл дэвшүүлсэн асуудлыг асуулттай холих юм эргэлзээтэй ойлголт бол бидний дунд байдаг. За тэгэхээр яг аль нь асуудал вэ яг аль нь асуулт вэ гэж. За тэгэхээр эндээс Яг юу анхаарах хэвстэн бэ гэхээр асуулт гэдэг бол ерөөсөө нэг л харилцаатай байдаг. Нэг л харилцаатай байдаг. Асуудал асуултаас ямар ялгаатай вэ гэхээр аль болох олон харилцыг аль болох олон баримт нотлохоотойгоор одоо үнслэл нотлохоотой гаргаж ирдгээр бол асуудал нь бол асуултаас ялгаатай байдаг. За тэгэхээр энийг бол та нар бас сайн одоо харж ялгасан байх гэж багш нь бодож байна. За ингээд хар юм бүгдээрээ За тарглалаас тарглалтаас шалтгаалан биеийн чин хэвийн хэмжээнээс хэтэрх нь сүүлийн үед олны анхаарлыг нэлээд татах боллоо гэсэн хамгийн ихний асуудал бол энэ хэсэгт байна. За тэгтээ багш улаанаар тодруулсан хэсгийг маш сайн онцлоод анхаараараа хөвтүүдээ тэрийг тэмдэглэж аваараа. За тэгэхээр биеийн чин хэвийн хэмжээнээс хэтэрх гэдэг бол яг энэ ихийн хамгийн ихний одоо цогцлорт гарч байгаа асуудал. За энэ асуудал маань юу гүйсгэж байна вэ гэхээр ийм Энд олон хүний сэтгэлийг зовоож байгаа энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэсэн ийм одоо асуудал гаргаж ирсэн. Тэгэхээр биеийн чин хэтэрснээс болоод ш олон хүн энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэсэн ийм асуудал гарч ирсэн. За дараагийнх нь юу вэ гэхээр а биеийн чингээ хянад сурах нь тулгамцсан асуудлын нэг болж байна гэж. За тэгэхээр үнэхээр энэ биеийн чин хянад сурах нь болохоор энэ хамгийн ихний асуудлыг шийдэх хамгийн гол арга юм аа За тэгэхээр эндээс та бүхэн маань бас нэг зүйлийг сайн анзаараараа гэж багш нь хүсэж байна. Яг тэгэхээр ихний асуудал бол асуудлын шалтгаан, дараагийн асуудлын шалтгаан болоод шалтгаанаас дараагийн үр дагавар нь гардаг ийм бас нэг холбоо хамааралтыг энэ их юм бүтээц энэ асуудлуудын одоо шалтгаан үр дагавар бас нэг сайн ажиглаад аваарай гэж хүсье. За тэгэхээр шалтгаан яг үр дагаварыг харуулсан энэ ихийн дэвшүүлсэн асуудал нь болохоор мэдээж ихний ихийн хамгийн ихний цогцлорт байгаа. За хамгийн гол онцлог нь юу вэ гэхээр шалтгаанд холбоо хамааралтай учир зүйн логик дараалттай байгаа нь болохоор энэ ихийн хамгийн гол үг юм аа. За ингээд төвхтүүдээ энэ ихэд дэвшүүлсэн биеийн чин хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн байгаа энэ асуудал дэлхийн нийтэд болоод Монгол улсын хэмжээнд одоо ямар байгааг мэдээллийн технологи ашиглана. Баримтаар баяжуулна дэлгэрүүлж ирээрэй. За Монгол хэлний огш батчмигтай баярлалаа. За одоо бүгдээрээ Монгол хэлний хичээл дээр үтсэн дэвшүүлсэн асуудлынхаа тухай интернетээс хайж үзье. За одоо бүгдээрээ хайлт ямар нэгэн бүрөө үзэрнэ. За энэ дээр Google хорома огш нээч. За хором дээрээ хайх үгээ бол бол бичнэ. За бид нар бол тарглалт гэсэн сэдвэр явж байгаа учраас тарглалт гэхээр хайгаад үзье. За тэгэхээр энэ дээр бол тарглалтын тулаарх дүрс зураг за тэгэд бүх нөгөө тарглалттай холбоотой янз бүрийн сайтуудын жагсаалт гарна. 
За бид нар бол таргалтай холбоотой юм учраас таргалтай холбоотой судалгаа хийгдсэн зүйл байноу гэдгийг анхаараад таргалт гэж юу вэ гэсэн нэг сайт руу нэвтрээд үзье. За ингээд таргалтай холбоотой гэж маш олон мэдээллүүдийг бид нар яах вэ? Интернетээс бол харж болно. За тэгтээ яг таргалтай холбоотой чухал зүйл нь юу вэ нэ гэдгийг их сурвалжийн харах хэрэгтэй. За энэ дээр бол хайгаад гараад ирсэн зүйл дээр их сурвалжийг бол нийслэл цэг юм энэ гэсэн байх. Тэгэхээр ихийг Монгол хайлтан дээр гарч ирж байгаа зүйлс бол дандаа мэдээллийн сайтууд дээр агуулагдсан зүйл байгаад байгаа. Тэгэхээр яг их сурвалжийн тодорхойлоод судалгаа хийсэн зүйл үе юу? Тодорхой баримттай зүйлийг хайх нь илүү чухал. Аан гэр хэдээр бичиж хэрхэн хайх вэ гэж. Монголоор хайгаад гарч байгаа мэдээллүүд маань бид нэр тангалтай санагдахгүй байвал а бид нэр англи хэдэр бас бич хайж болох юм. За англи хэдэр бич хайхын тулд бол а бид нэр орчуулгын програмыг ашиглаж болно. За жишээ нь Translate Google гэсэн програм байдаг. Google-ийн програм. Энийг гаргаад за энэ дээр одоо жишээ нь би тархалт гэсэн үгийг бичээд англиар орчуулаад харах юм бол а энэ орчуулсан үг нь гарна. За энийг хуулаад дахиад Google дээр хайгаад англиар бол хаа мэдээллийг гаргаад авчлах юм. За энэ дээр бол англи дээр ямар зүйл байна вэ гэж. За таргалт гэдэг нь юу юм? Таргалттай холбоотой зүйлс гэхэд за Википедиа бас. За тэгтээ Википедиа бол бас тодорхой хэмжээний баримттай зүйл бол биш шүү. Тэгэхээр бид нар бол мэдээллийг хайхта аль болох баримтыг үнэн байлгах их үсэр буюу албан ёсны сайтуудаас сайхан бол маш зөв. За тэгэхээр энэ дээр бол таргалт гэдэг шиг маань эрүүл мэндийн чиглэлээр байгаа учраас дэлхийн эрүүл мэндийн сайтаас хайгаад одоо би энэ дээр бол 2 3 таргалттай холбоотой мэдээллийг гаргацсан байна. За мөн Монгол хэл дээр бол багш нь хайгаад а дахиад таргалттай холбоотой өсөр насныхны таргалттай холбоотой судалгааны ажил байна уу гэдэг юм хайцсан байна. За тэгээ Монгол хэл дээр хайсан их сурвалжуудаас бол а Монгол хэл дээр явагдсан Монголын хүн амын хаалт жилийн байдлыг гэсэн судалгааны тайлан болол олдсон. За энэ тайлан дээрээс бол аа авах мэдээлэл нь бол яг бодтой мэдээлэл гэж бол үзэж болно. За энэ бол аа Монголд 2011 онд хэвлэгдсэн нийгмийн эрүүл мэндийн эрүүл мэндийн хүрээлэн хаал судлалын үндэсний төвийн ийм тайлан байна. За энэ дээрээс бол бид нэр хэрэгцээд мэдээллийг авж болох юм. За тэгээ ан гэр бүлэлдэр авсан мэдээллээ бол аа хуулж аваад бас Google Translate рэ тавиад бид а монгол хэл рүү шилжилээд орчуулаад харж болно. За энэ дээр бол одоо жишээ нь хүүхдийн илүүдчин ба таргалт гэсэн шилийг хайж олсон. За тэрийг орчуулаад харсан байна. Тэгэхээр дэлхийд аяар бол 2016 онд таваас доош насны илүүдчинтэй хүүхдийн тоо 41 саяас дэш байна. Таваас доош насны бүх илүүдчинтэй хүүхдүүдийн багыг тал нь хаажд 41 авах дамжирч байна гэсэн юм нэг мэдээлэл байна. За шүү эндээс нэг гол олж авсан мэдээлэл бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сайтын дээр байсан мэдээллээс 2.10 насны 19 насны хүүхэд өсөр насныханд таргалтын дархалт бол 18.5 байсан гэж байна. За тэгээд 2.6 насны хүүхэд нь 13.9, 6.1 насныханд 18.4, 12.9 насныханд 20.6 байна гэсэн энэ мэдээллийг бол бид нэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сайтнаас бол олж авсаа. За одоо энэ хайж болсон мэдээллээ аа Excel програм руу хуулаад бид нар энэ таргалтын тухай жижигхэн бяцхан боловсруулт хийж үзье гэж бодож чинь хайж болсон мэдээллээ. За тэгэхээр ер нь бол саяны хайж болсон мэдээлэл дээр бол хүүхэд болон өсөр насны таргалт Америкийн нэгдсэн улсад тэр байгаа судалсан судалгааны материал байсан. Тэр материал дээрээс бол 2.5 насны хүүхдүүдийн аа дунд бол таргалтын хувь бол 13.9 6.1 насныхны хувьд бол таргалтын хувь 18.4 хувь. 12.9 насныхны хувьд бол таргалтын хувь 2.6 хувь. За нийтдээ бол 2.9 насныхны таргалтын хувь бол 18.5 хувь байна гэсэн. За энийг бол диаграм руу шилжүүлж харуулж байгаа нь бол энэ за энэ диаграм хийх аргыг бол манай хүүхдүүд мэдж байгаа баг. Ингээ сонгоод за тэгээд эсвэл тугаараа диаграмма сонгоод диаграм дээрээс ингэ сонгоод хийчихнэ. За энийг бол манай бүх хүүхдүүд бол өөрсдөө хийж чадах гэж бодож. 
за ингээд энэ хайж болсон мэдээллүүдээ бол өөрсдөө цоглуулаад за эрүүл мэндийн багштагаа хамтраад Монгол оронд таргалт ямар байгаа талаар эрүүл мэндийн багштагаа хамтарч цааш нүргэлтүүд нь судлаарай Сайн байцгаа нөгөө төдэ та бүхний өдрийн мэндэй хөргий. Та өдрийн би намирын хичээлээр болиулын дээрэс давуулалтын техникийг хүлнэ. За бүгдэрэг би алалтын дасгалыг тохиролтой зайгаавад багш шигэн дагаад хийгэрэ. За би алалтын дасгалыг ихрээ дасгалыг хийж үзтгээ. Урт гараа цэж нүр даваад сонголтын дасгал 1 2 3 4 5 6 7 8 эсрэгтлээ хийж үзтгээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 за гарыг толгоор давлаа 1 2 3 4 5 6 7 8 эсрэгтэлтэй хийж үзтгээ 1 2 3 4 5 6 7 8 за дараагийн цагаар хийж үзтгээ гараа цэш нүр давлаа баруун гарыг дэшээгээ зүүн гарыг доошно эргүүлээ 1 2 3 4 5 6 7 8 За ингээд цаглаа эсрэгтэлтэй хийж үзтгээ 1 2 3 4 5 6 7 8 За дараагийн цаглаа хийж үзтгээ баруун зүүн тишгээ давшиж алхаад гарыг мөрний хэмжээнд давна 1 2 3 4 5 6 7 8 Би алалтын дасгал маань дуслаа одоо бүгдээрээ үнцэн эсэхтэй орцгой. За давуулалтын дээрэс давуулалтын үнцэн эсэх маань за баруун гараараа давуулалт гүйцэтгэх хэрэгтэй бол та зүг өлөө урдаад хаваад бөмбөгөө зүүн гартаа барина. За баруун гарыг толгой хаж утлалт авсан байрлаас бөмбөгийг дээшидэхтэй баруун нүднийхаа дээр тавиас 60 см өндөр шидэж бөмбөгийг араасан цохих дасгал хийнэ. За бөмбөгийг шидлээ. Бөмбөгийг араасан цохоо. Энэ үед гарыг хош сайн далаах буюу цэжиг хаж утдаг сайн эргүүлэх хэрэгтэй. Бөмбөг шидлээ, араасан цохлоо. За дахиж хийж үздэг. 1. За энэ үед гардаг алдаа маань тухай өгөхөд гарыг толгой хаж утлаас гаргах буюу баг далаах далаахад бөмбөг сэтгэлд авахгүй буюу эсрэгтлийн талбайд очихгүй байх хэрэгтэй. За дараагийн алдаа маань Бөмбөгийг сарвын өсөг буюу шуу өсгөр давуулах. Бөмбөгийг гарт оруулахгүйгээр шуу өсөг сарвны өсөгт бөмбөгийг таарулж давуулахад бөмбөг бөмбөгний чиглэл өөрчлөгдөх хэрэгтэй байгаа. За, бөмбөгийг давуулахдаа зөвхөн алах хэсгээр бөмбөгний яг төв чигээс нь араасан цохих хэрэгтэй байгаа. За, бүгдээрээ дасгалыг тавас 8 удаа давхиж татаж гүйцэтгэе. 1 2 3 4 5 За дээрэс давуулах дасгалыг бүгдээрээ техникийн хаж утлаас харж хийе. За муу адил зөвлөө урдаа тавиад бөмбөгөө шидлээ араасан цоглоо 1 2 3 4 5 За солгоо гараараа буюу зүүн гараараа давуулдаг гүйцэтгэл тохиолдолд баруун үлийг хөл урдаа тавиан бөмбөгийг баруун гартаа барина. За зүүн гарыг толгой хаж утлах байсан байдлаас бөмбөгийг зүүн нүдний дээдэлд буюу тавиас 60 см өндөр шидэн бөмбөгийг араасан цохих хэрэгтэй байгаа. 1 2 3 4 Тав. За солгоо гараараа буюу зүүн гараараа давуулах дасгалыг бүгдээрээ хаж утлаас хийж үздэг. 1 2 3 4 5 За энэ үед тохо чигээрээ шулуу гарах хэрэгтэй. 
Мэдээлсэн багш бурхан баатартай баярлалаа. Мэдээлсэн багштайгаа хамтраад интернетээс та бүхэн өнөөдөр дэлхийн нийтэд дэлхийн нийтийн хүн хамын дунд болон өсвөр насныхын дунд таралтын хэмжээ ямар байгаа тухай мэдээлэл цуглуулаад багахын хэмжээний боловсруулт хийсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр манай улсын хувьд тарлалт ямар төвшөнд байна вэ? Би судалгаанаас хари манай улсын хүн хамын одоо нийт 25% нь эзэлж байгаа манай өсвөр насныхны дунд судалгаа хийхэд биеийн эдүүлж энтэй болон тархалт жил ирэх тусам өссөн судалгаа харагдаж байна. Тухайлбал 2009 онд 9.1%, 2011 онд 12.1%, 2017 байна. За мөн сүүлийн 40 жил дэлхийд тархалтаа хүний тоо 105 саяас 641 сая болж нэмэгдсэн. Энэ байдлаараа үржлээ давил 2025 онд гэхэд дэлхийн нийт эрчүүдийн 18% нь эмгтээчүүдийн 21% нь бол тархалтаа болно гэдгийг судлаач тогтоосон байна. За өнөөдрийнхээ хичээлээр бүгдээрээ тархалт гэж юу хэлэх юм? Тархалтын одоо шалтгааны үеийн тархалтаас сэрхэн урьдсан сэргийлэх юм. За тархалт өөрөө биднэрийн бие организмд ямар сөрөг нөлөө үзүүлж болох талаар тайлбарлаад ярилцъя. Тарлалт гэдэг нь буруу хаалт хөдөлгөөний дулдагдал болон бусан шалтгаанаас болж биеийн эд эрхтэн арьсан доор өөх үед хөрөмтлөгдөх шинжээр илэрдэг бодисон солилцооны эмгэг юм. За сүүлийн үед манай хүн амын дунд дараах 3 хэлбэрийн тарлалт их хэмжээтэй байна гэж үздэг. За нэгдүгээрт нь амьдралын хэв маягаас шалтгаалсан тарлалт. За энэ нь буруу хаалт болон хөдөлгөөний дулдагдлаас болоод үүсдэг тарлалт бөгөөд Хүний өдрийн хоол хүнсээр авсан элчилгээ хэмжээ, тухайн өдрийн хөдөлгөөн зарцуулсан элчилгээс их байх үед арьсан дор өөх хэд хөрөнгөтгдөн тархалхыг хэлнэ. За тухайлбал сүүл үе төргөө хоолны хэрэглээ ихсэн хөдөлгөөний дутагдлаас болоод альбан хэлбэрийн тархалт бол хүн амын дунд ихээр үүсч байна. За хоёрдугаар нь өвчний хам шинжээс үүдэлтэй тархалт бидний дотоод иргэдэн болох бөөр, зүрх, бамбаа уучлахаар өвчнөөс шалтгаалан хоёр төгчөөр үүсдэг тархалт бөгөөд за энэ тархалын үед их хэмжээгээр хавгнах, хоолны шингэлт муудах, даврын өөрчлөлтөөс болоод биеийн чинь ихээр нэмэгддэг. За энэ үед хүн хоолны дэглэм бариад хөдөлгөөн ихээр хийсэн ч гэсэн биеийн чин тэр болгон буурдаггүй. Иймээс одоо тухайн өвчнөтэйгээ хамтран өмчлөлтөл илүү үр дүнд хүрдгээ. За гурт нь бол төрсний дараах үеийн тархалт. За жирэмсэн эмгчүүдийн үед бид бол даврын өөрчлөлт ихээр болдог мөн хоолны дэглэм алдагдаж ихээр идэх хөдөлгөөний дутагдалт орох зэргээс болоод төрсний дараах үеийн тархалт бас ихээр бий болдог байна. Тэгэхээр ер нь амьдралын хив маяг гэдэг мэн их чухал. Тэгэхээр зөв амьдралын хив маягта болно гэдэг бол манай хүүхдүүд бол маш энгийн зүйлээс эхлэх хэвээр тухайлбал өглөөний цагаа тогтмол уудаг а өдөр одоо хүнс дэлгүүрээс хүнсний бүтээгт хүн сонгож авах та эрүүл хүнсний бүтээгт хүн сонгож авах сонгож авсан хүнсний бүтээгт хүнийхээ шошгыг уншиж элчлэгийн тооцдог байх хэрэгтэй за төрөө хэлсэн одоо тархалтын хоёр үндсэн хэлбэр байна гэд за энэ альбан хэлбэрийн тархалт бол ялангуяа эргэтэй хүмүүсийн дунд их түгээмэл тохиолдог энэ нь бол даралт ихсэх сахарын шижинд өртөх өөр бусад халдварт бус өвчөнд ирсдэх өртөх эрсдлийг бол маш ихээр бий болгож байдаг. За хоёр том бол энэ лири хэлбэрийн тархалт буюу манай эмгтээчүүд дунд түгээмэл тохиолдож байгаа. Тэгэхээр энэ альм хэлбэрийн тархалтыг бодвол лири хэлбэрийн тархалт маань харьцангуй халдварт бус өвчөн үүсгэх эрсдэл харьцангуй багтай. За гэсэн хэдий ч бид нар бол өөртөө биеийн чинь тогтмол байх шаардлагатай. Тархалтын шалтгааны тухай ярилцсан бүгдээрээ тархалтын маш олон шалтгаанууд байна. Тухайлбал өөх тоос нүрс ус ихтэй хоол, төргөн хоол, хийж үсэн ундаа, чихэр чиглэлд ихээр идэх. Энэ сүүлийн үед төргөн хоолны сүлжээ газрууд маш ихээр байгуулагдаад за энүүгээр үүчрүүлж байгаа хүмүүс нь ихэнх нь манай өсвөр үеийнхэн болон оюутан залуучууд байдаг. Тэгэхээр энэ бол бидний бас сэтгэл зовоосаа асуудал. 
хоёр дахь удаа өмнө хийж үсэн ундаг маш их хэрэглэж байна. Тийм ээ айл болгон өнөөдөр бол баг хийж үсэн ундаа хэрэглэдэггүй айл гэж байхгүй байна. За дараа нь хөдөлгөөний хомсдол бурам булам буруу одоо дадал хэвшил байх. Стресс, нойргуудл, ажлын ачаалт, ихтэй ажиллах, суугаа ажил их хийх, хорц зуршил. За зарим одоо дотоо шүүлийн имггүүд нөлөөлнө. Мөн урдамшлын хүчин зүйл буюу тухайн гэр бүлийн одоо болон генийн эс шалтгаалаар таргалалт маань бий болдог байх нэ. За таргалалт өөрөө ямар өвчин үүсэх хэрэгслээ. Таргалтаас болоод ямар өвчнүүд бид нарт бий болж байна тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгт энэ бол зүрхний шилдээс цусны даралт ихсэх судсны хатуурал за янз хортой хаавдар цусны хүүдийн хөрөсөл цусны чулуу элэг зүрх нойр бучрахан өөглөл буюу дотор эрхтнүүдийн өөглөл өргүүдэл за хамгийн төгөөмөл тохиолдох нь бол чихэн шиж өвчин байгаа. Тэгэхээр таргалалт маань өөрөө халдварт бус өвчин үүсгэх нэг одоо эрсдэлт хүчин зүйл болдог гэдгийг маш сайн санаж байх хэрэгтэй. За таргалтаас яаж урдсан сэргийлэх вэ? За хөдөлгөөний хомсдолд орохоос сэргийлж бие таймар спортоор хичээлэх, өөртөө идэвхтэй амьдралын хив маяг бий болгох. Тэгэхээр хүүхдүүд маань өөрсдийнхөө сонирхсон спортын ямар нэгэн төрлийг сонгож хичээлэх идэвхтэй хөдөлгөө хийх, байнгын явгаа алхах, дугуй унах мөн одоо усан байсанд хичээлэх зэрэг идэвхтэй амьдрал өөртөө бий болгож болно. За мөн ирүүл хоол хүн сонгож хэрэглэх, хоолтын одоо буруу дадал хөвшлөө өөрчлөх, өөртөө амьдралын зүх хив маяг хөвшүүлэх. За гурав дахь биеийн жингээ догтмол хэмжиж хянаж хөвшөх. Тэгэхээр өнөөдөр энэ таргалтаа сэргийлэх хамгийн энгийн арга болох биеийн жингээ хэрхэн хянах тухай За биеийн жингээ хэрхэн хянд сурах вэ? Биеийн жингээ одоо хян сурснаар таргалтаа сэргийлэх хамгийн энгийн арга юм аа гэдгийг бүгдээс авайлгаараа хөтлөдөө. За та бүхэнд биеийн жингээ хянах энгийн юм гурван аргын тухай танилцуулъя. За нэгдүгт нь бүслийн тойрог үзүүлэлт гаргаж ирэх. За өөртөө байгаа энэ туузан айл болгон туузан метр байдаг. Энэ туузан метр ойр баявал аваад бас дагаад хийхийг бодоорой хөтлөдөө. Туузан метрээ эрэх хэмжигтэй тухайн хүний эгц зогсоож гизэн чөлөөтэй байлган хүүсийн тааруулын хэмжин за ингээ гарсан тоо маань эрэхтэй үнд 90 сантиметрээс баг бол эмэгтэй үн бүслийн тойрог 80 сантиметрээс баг байвал хэвэн гэж үзнэ. За гэхдээ энэ хэмжээнээс ихсэн тохиолдолд одоо төрөвний бидрээ ярьсан нөгөө альмын хэлбэрийн таргалалт гарч ирнэ. Өөрөө хэлбэл энэ хүний одоо биеийн жингээ ингэс хэдий хэвэн байсан ч гэсэн төвийн тойрог ихтэй бол альмын хэлбэрийн таргалттай байна аа гэж үзнэ. За хоёр дахь удаа байвар цохох ирүүлжин гэж олно. Энийг бол мэдээлэл зүйн багштайгаа бүгдээрээ хамтраад бас хийнэ. За чиний өөрийн биеийн өндөртөө тохирсон үед биеийн байвар цохох ирүүлжин гарч ирнэ. За энийг арах олох арга бол их энгийн биеийн өндрийн кадрата догтмол тоогоор үржүүлчихнэ. Тэгэхээр эрэгтэй өнд догтмол тоо нь 22, эмгтэй өнөө хувьд 21 байх гэж шийдэв. За дараагийн 3 дахь энгийн арга бол биеийн жингийн индекс олох. За биеийн жин өндрийн хэмжин энэ том яг ашиглана. За өөрөө хэлбэл одоо биеийн жингийн жингээ өндрөө метр квадрат шилжүүл метр шилжүүлээд квадрат зэрэг дэвшүүлээд харьцуулна гэсэн. Өөрөл биеийн жингээ өндрөхөө квадрат харьцуулаад олно. За ингээд мэдээлэл зүйн багштайгаа хамтраад нэг тодорхой үзүүлэлтэн дээр бүгдээрээ биеийн жингийн индексээ яаж болох вэ? Өөрийнхөө байвал ирүүл жингээ яаж олох талаар ярилцж хий. За сайн ирүүл мэндийн багш бол байвал зөх ирүүл жинг олох том яг бид нэг тэрж өглөө. За байвал зөх ирүүл жин нь бол а өндрийг өндрөөр нь үржүүлээд тодорхой догтмол тоогоор үржүүлэх. За өндрийг бол сантиметрээр тооцсон. За догтмол гэдэгтээ бол эрэгтэй бол 22, эмгтэй бол 21, 21 гэсэн ийм догтмол тоогоор үржүүлээд байвал зөх ирүүл жингээ олчих юм байна. За биеийн жингийн индекс тооцох харагчлал нь бол а жинг килограммаар аваад тэгээд өндрийг метрээр аваад жингээ өндрийг өндрөөр үзүүлсэн дээр хаах юм бол биеийн жингийн индекс гараад ирэх юм байна. За тэгээд биеийн жингийн индекс хэвд бол 18.5-аас баг байвал жингээ алдагддаг гэж үзнэ гэж байгаа. Гарч байгаа том маань. За 18.6-аас 24.9-ийн хооронд байвал хэвийн 
за өндөр жингийн оруулчаад тооцоол их хэрхэн хийх вэ гэдгийг нь бол танаар харуулъя. За энэ өндөр нас хүйс өндөр жинг бол мэдээ сурагчд өөрсдөө гараараа эхсэл дээр шивж оруулна. За оруулсныхаа дараа бол байвал зөх жин гэдэг дээр бол томьё өчих хэв ч. Тэгэхээр байвал зөх жин гэргээ харах юм бол өндрийг өндрөөр өвжүүлээд тэгээд огтмол тоогоор өвжүүлнэ гэж байгаа. Өвжүүлж байгаа огтмол тоо бол эрэгтэй эмгтэйгээрээсээ хамаарнаа гэж байна. За тэгэхээр энэ дээр бол томьё оруулсан байна. Аа энэ дээ хоёр гэдэг нүдэн дээр бол өндөр байгаа. Тэгэхээр дээ хоёр гэдэг нүдээ аа 100 тууаж байгаа. 100 тууаж байгааны яаж байгаа вэ гэхээр өндрийг бол бид сантиметрээр оруулсан байгаа. Өмнөх хүс нэгтэн дээр бол тэгэхээр тэрийг 100 тууачхаар метр дөө шилж гин гэсэн үг. За тэгээ гарч байгаа тоогоо бол квадрат шилж байгаа үлдлэн энэ байна. За энэ дээр нэг томьё оруулсан байна. Энэ томьё бол яг энэ хөөс гэсэн нүдэнд байгаа а бичигдсэн үг нь эрэгтэй юу эмгтэй юу гэдгээс хамаарад 22 юм уу 21-р үржил нэгийг зааж өгч байгаа. За ингээд энэ томьёогоо бол оруулаад энэ төр дарахад тухайн хүүхдийн хэвээр бодогт чинь. За тэгээд бусад хүүхдийн хэвээр бол дахиж бодлотыг хийх шаардлагагүй нэгээ нөгөө хуулаа тавьчих нь гэдгийг манай хөтөлд мэдж байгаа. Тэгээ ингээ хуулаа тавьчихоор бол бусад хүүхдүүд явд гараад ирнэ гэсэн. За энэ зөрөө гэдэг дээр бол байвал зөвхөч ингээсээ өөрийнхөө одоо байгаа жингээ хасаад гарч байгаа зөрөөг авцсан байгаа. Тэгэхээр энэ зөрөө бол юу тодорхойлох вэ? Гэхдээ тухайн хүүхд бол байвал зөвх чингээсээ а хэдий хэр чингээр илүү байна уу? Эсвэл дутуу байна уу гэдгийг харуулж байгаа ийм тооцоол байгаа. За тэгэхээр энийг бол мэдээлэл өчил дээр математик загвар гэдэг учил дээр бид нар бол хүснэгтэн загвар байгуулах гэдэг дээр үтсэн байгаа. Тэгэхээр өөрсдөө та нар ангийнхаа хүүхдүүдийн өндөр жинг оруулж байгаад байвал зөвх чингээ тооцож хагаад зөрүүг нь хараарай. За ийм жингийн индекс тооцох дээр за мөн ялгаа байхгүй сурагчдын нэр хэрэгтэй нас өндөр жин гэсэн ийм уран зүйл бол хэрэгтэй за эндээсээ бол ийм жингийн индексээ тооцож гарна за ийм жингийн индексийг тооцож гаргахта бол биеха жин килограмаар аваад тэрийг өндрөө бол метрээр аваад тэгээд өндрийнхаа квадрат тууагаад ийм жингийн индексээ гаргах хэвээр за энэ дээр бол бас багш нь томьё оруулсан байна ямар томьё өгөхөр а жингээ килограмаар авцсан за тэр дэ хоёр нүдэнд бичигдсэн байгаа зүйл бол өндөр бол сантиметрээр байгаа учраас бас 100 тууасан байгаа 100 тууачхаар метрээр гараад ирнэ за тэгэд тэрнийхээ квадратыг аваад хуваацсан байна тий за ингээд бие жингийн индекс гараад ирнэ за энийг мөн ялгаагүй доочих нүднүүд рүү чирээд тухайлчихна тэгэхээр бүх хүүхдийн гараад ирнэ за арын нүдэн дээр оруулсан томьё бол одоо сурагч тарах үзээг байгаа за энэ дээр бол нөгөө урдлын бие жингийн индекс хэд гарж байгаагаас хамаарад илүү дэлжинтэй байна уу хэвийн байна уу одоо жингээ алдагчтай байна уу гэдэг шууд тоо цолон гаргаж байгаа ийм томьёг оруулсан байгаа маа за үүнээс гадна бид нар бол биеийн жингийн индексийг тооцохдоо интернет ашиглан бас тооцож болно за биеийн жингийн индексийг бол аа англиар бол BMI за тэгэд BMI calculate гэдэг ингээд авчих юм бол биеийн жингийн индексийг тооцоолох а калькулятороо гараад ирнэ гэсэн. За энэ BMI калькулятор гэдгийг одоо чинь гаргаад үзье. За энэ калькулятор нэт гэсэн сайтан дээр бол төрөл бүрийн тооцоолыг хийж болох юм сайт байгаа. Энийг бол хүүхдүүд өөрсдөө гэртээ бас ашиглаж болно. За гар утсан дээр мөн ям зүрийн аппликейшн гоод бол байгаа. Тэдгээрийг татаад бас биеийн жингийн индекс шууд болох боломжтой. За энэ дээр бол жишээ нь энд насыг оруулна гэж байна. За энэ дээр ямар нэгэн нас оруулаад за эрэгтэй эмгтэй гэсэн сонголт байна. За энэ дээр бол би эрэгтэйгээ сонгоч чи. За өндрөө оруулах хэвээр. За энэ дээр өндрөө бол сантиметрээр орж байна. За сантиметр оруулаад за тэгээ биеийн жингээ оруулаад килограмаар. За тэгээд тооцоол хийх юм бол тухайн хүний одоо биеийн жингийн индексийг тооцоод ямар байна вэ гэдгийг заагаад гаргаад байна. За тэгэхээр энэ ногоонор тэмдэглэлч хэсэг бол хэвийн байгаа хэсэг байна. За энэ шараар тэмдэглэлчсэн хэсэг бол а илүү дэлжинтэй гэсэн хэсэг байгаа. За дараа нь ягаан нар одоо энэ саяны бицэн үнэх төр гарсан бол сумаар тэмдэглэлч юм 31.6-ыг гарсан байна. Биеийн жингийн индекс энэ бол таралтын нэгдүгээр зэрэг дээр байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр 
тарахтай 2 3 дугаар зэрэг дээш байгаа өнгө нь хувраа явж байгаа. А тэр нормалаас хэвийн жингээс доошоо байгаа хэсэг нь бол жингийн алдагдалтай гэсэн хэсэг байгаа. Иймэрхүү байдлаар бол сургагчд маань өөрсдөө интернет ашиглаад эсвэл нөгөө эксэл дээр хөснөктэн заг руу ашиглаад биеийн жингийн индексийг төр дүрээр тооцсон болох боломж бол байгаа. За одоо саяны эрүүл мэндийн багш мэдээлэл технологийн багш Монгол хэдний багшийн хийсэн зүйлсээ нэгдэхэд Монгол хэдний багш маань үндсэн ихтэйр дүгнэлт гаргана. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр бид яг юу ойлгосон бэ гэдгийг бүгдээрээ ярилцъя. За тэгвэл Монгол хэлний хичээл дээр асуудал төвшүүлэн учир шалтгааныг тайлбарлах за түүнийг баримтаар баталж нотлох гэсэн ийм одоо хичээлийг судалсан байгаа. За тэгтээ бид нар хамгийн гол нь асуудлаа тодорхой болсон. Асуудал гэж яг чухам юу вэ? Асуудлыг яаж таних вэ? Асуудлыг шийдэх ямар ямар аргачил байдаг вэ? Асуудлыг яаж баримтаар дэлгэрүүлэх вэ гэсэн ийм аргачилтыг бол судлах байгаа. За тэгэхээр энэ аргачлыг яасан бэ гэхээр хамгийн гол нь эрүүл мэндийн хичээл дээр тухайн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэсэн одоо хэрхэн зөв хаолох вэ? Дасгал хөдөлгөөн хэрхэн хийх вэ? Ямар одоо амьдралын зөв хөвшил бидний юунд хөрөх вэ амьдралын хөвшлийг өөрчлөл чадахгүй бол ямар эрсдэлт хөрөх вэ ямар ямар одоо өвчнийг одоо өвчнөөс урдчлан сэргийлж болох вэ гэсэн тийм аргачлал тийм шийдлүүдийг бол эрүүл мэндийн хичээл дээр үзсэн бол за мэдээллийн технологиг ашиглаад бид дэвшүүлсэн асуудлаа дэлхийн нийтийн болон Монгол орны одоо хэмжээнд ямархуу одоо байгаа вэ одоо хүүхдүүдийн эсвэл насанд хүргэжтийн дунд энэ асуудал маань тэр зэрэг хэмжээтэй байгаа вэ тэрнээс одоо яаж үрдсэн сэргийлэх вэ гэсэн юм баримт мэдээллийг дэлгэрүүлсэн ийм одоо зөвлөлтийг та нар мэдлээ тэгэхээр хамгийн гол нь энэ гурван хичээлийнхаа үр дүнд явах вэ гэхээр энэ бүхнийг нийлүүлээд ямар нэгэн зүйлийг дүгнэлт гаргаж одоо өөртөө бий болгох нь бол бас бидний энэ өдрийн хичээлийн хамгийн гол зорилго юм аа за тэгэхээр өнөөдөр хичээлээс яг юу мэдэж авсан бэ гэдгээ бүгдээрээ төлхөр үгээр тодорхойлъе хамгийн чухал зүйл нь юу байсан бэ за тэгэхээр мэдээж бид нар бол биеийн жингээ тогтмол хянах хэрэгтэй юм байна аа гэсэн ийм зүйл байгаа ямар нэгэн зүйлийг бол зогсдоо хэрэглэг эрхэмлээ ямар ч зүйлийг бол одоо зогсдоо хэмжээнээс нь хэтрүүлж болохгүй гэсэн ийм ойлголтыг бол мэдэж авсан за за дасгал хөдөлгөөнийг бол тогтмол хийх хэрэгтэй юм байна аа за ингэснээрээ бол бид нар бас өөрийнхөө эрүүл мэндийг болоод биеийн жингээ тогтмол хянах юм үр дүнд хүрэх юм байна за тэрнээс гадна цагийг зогсдоо хуваарлах хэрэгтэй цагаа зөв зогцуулах ёстой байна гэсэн ойлголтыг бол авсан байх гэж бодож байна за тэгээд энэ бүхэн маань яг хинээс шалтгаалах вэ гэхээр бидний өөрөөс нь шалтгаалах юм аа тэгэхээр хүн бол өөрийгөө удирдна гэдэг бол улс орныг удирдахаас илүү хэцүү зүйл байдаг аа гэж та бүхэн мэдэж байгаа байна. Тэгэхээр хүн өөрөө өөрийгөө өөрчлөлт ирэх юм бол эргэн тойронд байгаа бүх зүйл сайхан эрэг өөрчлөлтийг бол авчирна гэж ингэж боддог. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээс бол ийм одоо ойлголтуудыг та бүхэн маань авсан байна гэж бодож байна. За тэгээд мэдээллийн технологи ашиглаад за бид өөрсдөө ямар нэгэн зүйлийг хэрэгтэй зүйлийг мэдэж авсан бол тэр зүйлээ бусдад түгээх нь бас бид нарын уншид судалсны мэдсний бас нэг тийм ачуулагдал байдаг болов гэж боддог. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр олж авсан энэ одоо хэрэгцээтэй мэдээллээ мэдээллийн технологи ашиглаад бусдад хүргэх ямар нэгэн одоо сурталчлагааны юм уу эсвэл урилга юм уу зөвлөмж юм уу аль нэгийн сонгоод бусдад хүргэх ийм ажлыг бол мэдээллийн технологиороо ашиглаад хийгээрэй гэж өсөж байна. За жишээлбэл дэлгэцэн дээр байгаа зурагт хуудасны загварыг та бүх маа харж байна. За тэгэхээр энэ загварыг харахад яг юу харагдаж байна вэ гэхээр Монгол хэлний хичээл дээр төлхөр үг, тулгуур үг гэсэн ойлголтыг бол үздэг. Тэгэхээр аливаа мэдээллийн хамгийн хэрэгцээтэй зүйлийг олж авах, хамгийн хэрэгцээтэй зүйлийг хүргэх хамгийн гол одоо зүйл чи юу вэ гэхээр энэ төлхөр үгээ. Тэгэхээр энэ хамгийн ихний одоо бэлдсэн мэдээллийг бид нэрээ хараа биеийн жингээ тогтмол хянаа гэсэн. За энэ мэдээллийг харахад болохоор ямар үг нь том байна вэ гэдгийг бүгдээ ажиглаарай хүүхдүүдээ. Тэгэхээр тогтмол хянах гэдэг бол хамгийн гол үйлдэл юм аа гэд энэ одоо үг үсгийг бусдаасаа арай илүү тод бичсэн байгаа. Тэгэхээр магадгүй та нар бол энэс илүү сэтгэж энэс илүү гой загварыг гаргана гэж итгэлтэй байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр бидний хамгийн гол мэдээж авсан зүйл юу вэ гэвэл тухайн нэг хичээлээр мэдлэг чадвар хандлага төлөвшлөг болохоос гадна нэг хичээл дээр үтсэн мэдлэгээ бусад хичээл дээр бас хөгжүүлж болдог. Бусад хичээлээр дэлгэрүүлж баяжуулж болдог гэсэн ийм чадварыг бол та нар эзэмсэн байхаа гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн хичээлийг хамтдаа явуулсан хоёр багштай баярлалаа.